j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une deuxième vidéo couture. Donc celle que j'avais fait sur la jupe pendue vous avez beaucoup plu, donc euh, j'ai décidé d'en faire d'autres. Et euh, si vous me découvrez sur cette chaîne, je m'appelle Marion Louisa et euh, j'ai décidé d'arrêter d'acheter des vêtements neufs pour essayer de trouver des alternatives à consommer la mode en achetant de seconde main ou en créant mes propres vêtements. Et donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'avais besoin de nouveaux shorts et j'ai repéré un short de la marque POS qui s'appelle le Ducky Short, qui vaut quand même 180 euros, rien que ça. Et donc aujourd'hui, je vais vous le faire pour zéro, parce que je vais le faire avec des chutes de tissu euh, que j'ai récupérées, qui sont du tissu en lin. Je vous ai préparé un petit tuto pour pouvoir le reproduire, et on commence tout de suite J'espère que ça va vous plaire parce que euh, je vous avais demandé des retours sur Instagram par rapport à la vidéo que j'avais fait sur la jupe pour améliorer les explications. Donc j'ai grave travaillé dessus. N'hésitez pas à commenter euh, ce que vous avez fait et à m'envoyer ce que vous allez créer. J'adore voir les résultats, je réponds à tous les messages donc n'hésitez pas. Donc pour les mesures, on va prendre quatre mesures. La première, la mesure de la taille. Donc c'est la partie la plus fine de votre ventre. Ensuite les hanches, là pour le coup la partie la plus large de vos hanches, donc vraiment sur le bas des fesses. Essayez pas de trop serrer les mesures, sinon vous allez être vraiment serré dans les vêtements après. Ensuite, vous prenez de la mesure de la taille à peu près jusqu'au bas du buste, ici. Puis, vous restez là et enfin vous prenez la longueur à laquelle vous voudriez votre short. Comme base pour tracer votre patron, n'hésitez pas à recycler ce que vous avez sous la main. Pour la vidéo sur la jupe fendue, j'avais utilisé un carton et cette fois-ci j'en avais pas, du coup je suis allée en bas de chez moi et j'ai trouvé une nappe en papier. Il faut que ça fasse à peu près 1 mètre sur 1 mètre, mais après pour la forme c'est un peu comme vous voulez. Pour faire le patron, on va prendre la mesure de la taille, la mesure des hanches, la mesure qui va de la taille jusqu'au bas du buste et la longueur du short que vous voulez. On va commencer par tracer le patron, donc on va prendre la mesure des hanches, on va la diviser par 2 et on va ajouter 1,5. Donc pour moi, ça fait 50. Donc c'est la première mesure. Donc le bas du patron, pour moi, il fait 50. Ensuite, en remontant ici, je vais mettre la longueur du short que je veux. Donc moi, c'est 41. Donc ici, ça va faire 41. Et on va finir le petit carré. Hop, donc ici aussi ça fait 50 et ici ça fait aussi 41. Ok, ensuite on va déterminer où est l'avant et où est l'arrière. Donc pour ça, on va prendre cette mesure, on va la diviser par 2, donc pour moi c'est facile, ça fait 25, et on va rajouter 1 cm pour l'avant du patron et on va enlever 1 cm pour l'arrière du patron. Donc ça va faire 24-26. Donc par exemple, on va dire l'avant de mon patron il est ici, donc ici de là à là, ça va faire 26 et de là à là ça va faire 24 et ici ça va être le dos Hop. donc on fait comme ça une fois qu'on a ça on va définir les jambes donc pour définir les jambes on prend la mesure du buste et on rajoute 1,5 cm donc on fait un petit point pour moi à 29,5 cm donc entre là et là il y a 29,5 Ensuite, on met un petit point au milieu de là. Donc, euh, j'ai pas la mesure de tête, ça va faire 14,75. Donc, 14,75 là. Ok. Tac. Donc, on fait ça et on fait pareil de l'autre côté. Donc, les mêmes mesures, 29,5 et 14,75. Vous avez vos deux points. Ensuite, pour la petite jambe, on va prendre la mesure des hanches et on va la diviser par 8. Donc moi ça faisait 12 je crois, je suis pas sûre, je remettrai si jamais. Et on remonte jusqu'à ce point là. Ensuite, à partir de ce point là, donc là ça fait un petit carré, et c'est pareil de l'autre côté d'ailleurs, avec la même mesure, donc 12, petit carré. Et ensuite on va tracer un petit arrondi comme ça, des deux côtés. Donc faites le bien descendre l'arrondi sinon ça va vous gêner au niveau des fesses et du kiki. Hop, c'est bon. Et ensuite, pour faire euh, le petit élastique, on va rajouter 4, 4 et 
Donc on va rajouter 9,5 en haut. Tac, 9,5 en plus. Ici et là, hop, on va venir couper. Donc on va découper le patron. Donc ça, ça va être le dos et ça, ça va être l'avant. Donc on va avoir deux parties comme ça. Donc une fois que vous avez tracé votre patron sur votre support, vous découpez l'avant et l'arrière. Donc vous allez avoir deux parties que vous allez découper deux fois dans le tissu. Vous allez avoir deux dos et deux avant. Donc ensuite, on va choisir le tissu pour le short. Donc j'ai un petit bac où je garde tous les tissus recyclés qu'on m'a donné. Cette fois-ci, je vais choisir du lin. Le lin, ça a trois avantages principaux. C'est que c'est thermorégulateur, donc pour l'été, c'est hyper cool. Euh, ça permet de ne pas avoir trop chaud. C'est euh, écologique parce que ça ne demande pas beaucoup d'eau et pas de pesticides. Et c'est une matière qui résiste bien dans le temps. Donc ça va permettre de garder vos vêtements longtemps, ce qui est quand même pas mal. Avant de découper dans la matière, vous allez la repasser. Ça permet de euh, fixer la forme qu'elle va prendre et éviter euh, d'être un peu déçu quand vous allez passer vos vêtements à la machine. Ensuite, donc vous allez découper deux parties d'eau, deux parties avant. Donc c'est ce que j'ai là. Chaque partie, vous allez commencer par les surfiler. Donc les, les surfiler, c'est un petit point zigzag et ça va permettre que vos vêtements ne s'effilent pas trop après quand vous allez les porter. Donc c'est vraiment important de le faire. Petite astuce pour tourner, pour pouvoir faire tout d'un coup, c'est que vous laissez l'aiguille planter et vous faites lever le pied et vous tournez comme ça. Ça vous permet d'avoir tout surfilé. Donc là, on voit quand c'est surfilé, vous voyez les petits fils, ils vont s'en aller et ça va éviter que le tissu file okay. plus. Ok, donc maintenant j'ai la partie avant et la partie arrière. Donc je les ai mis endroit contre endroit. Donc ça c'est la partie endroit du tissu et ça c'est la partie endroit du tissu. Elles sont l'une contre l'autre. Et je vais venir coudre ici tout le long pour les deux côtés. On va commencer par ça. Voilà, donc là on a les deux parties. Donc le dos et l'avant qui ont été tous les deux cousus au milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va l'ouvrir comme ça sur l'intérieur et ouvrir la couture. Donc vous allez repasser ici pour que ce soit bien ouvert partout le long de la couture. Et une fois que les deux parties, on les aura ouvert le long de la couture, vous mettez le, la face du dos et face contre face avec l'autre voilà donc là vous voyez ça c'est l'envers et ça c'est l'envers donc c'est avant contre avant et hop et on va venir coudre ici dans le dessous de l'entrejambe tac donc ça on va le coudre d'un trait en écartant bien les coutures quand vous cousez si vous avez besoin vous mettez des épingles là et là, hop, et donc on vient assembler l'entrejambe. Du coup, là, je mets tout mon short à l'envers. Genre comme ça, il est tout à l'envers. Et je vais coudre tout ça. Donc assembler les côtés du short. Donc là, on a le short à l'envers et maintenant, on va vouloir venir mettre l'élastique. Donc ce que vous allez faire, c'est que sur l'envers de ce côté et de celui-ci, je ne l'ai pas encore fait, vous tracez une première ligne à 1,5 cm et ensuite quatre autres lignes à 4 cm. Parce qu'en fait, à la fin, ce qu'on veut, c'est que l'élastique soit logé dans un petit ici, en gros, et que en fait... Là, tac, on est une couture là, une couture à 4 cm et après le petit côté qui dépasse. Donc de ce côté, vous faites ces traces là et de l'autre côté, on va retracer 1,5 et 4 cm pour s'aider à coudre. On est sur l'arrière du short et donc avec les lignes, ce qu'on va faire, c'est que du coup la première ligne, ça va être la ligne de repli. Tac, et ensuite on va venir faire comme ça. Hop, et on va coudre ici et ici, les deux. 
Donc la première chose qu'on va faire, c'est repasser cette ligne-là et repasser la ligne du milieu. Donc d'abord celle-ci et ensuite ici, pour voir un peu avant de coudre que ce soit bien propre. Voilà, donc là, le short a été repassé partout avec les 1,5, puis sur la bande. Et maintenant, on va venir coudre ici, tout au bord, et sur la bande noire là, donc tout autour. Et donc je vais venir coudre bien au bord, donc j'ai mis l'aiguille sur le point qui va sur le côté, comme ça. Et je vais coudre bien au bord, mais attention que ça couse partout, et de laisser un petit espace à la fin du tour pour pouvoir glisser l'élastique à la fin. Après, okay. et du coup maintenant je vais coudre sur la ligne tout le long ok donc là on est sur l'envers du short donc j'ai cousu tout le long ici et tout le long ici et bon normalement il fallait laisser un petit espace pour glisser l'élastique mais euh, du coup je vais découdre ici et glisser l'élastique dedans euh, l'élastique avant de le glisser euh, prenez votre taille et euh, mettez euh, au marqueur des deux côtés de l'élastique euh, quelle est votre taille comme ça ensuite quand vous reviendrez coudre dessus ce sera pile à la bonne taille. Donc j'ai décousu un petit endroit du short pour pouvoir passer l'élastique entre les deux coutures. C'est bon, c'est assez large. Et du coup, pour glisser les élastiques jusqu'au bout, vous pouvez prendre une épingle. Tac, vous l'accrochez dedans. Et parti donc là on est sur l'envers du short je pense que ça va être un peu galère en fait, je vous fais glisser vos doigts comme ça jusqu'à ceinture aiguille je vais la dépasser et vous tirer ça marche mais c'est pas grave Donc j'ai les deux côtés qui sortent et je vais les assembler là où j'ai fait un petit point noir tout à l'heure. Donc je vais écouter mes rangs plein de fois. Donc une fois que l'élastique est bien cousu, vous le faites rentrer dans le short et vous allez coudre le petit détail qu'on avait laissé ouvert pour que ça tienne bien. Assurez-vous que tout soit bien cousu autour de l'élastique et après, finition donc pour la finition du short, à la base euh, je voulais faire un gros ourlet qui se retourne comme ça, mais en fait je voulais quand même qu'il soit assez long et euh, il sera trop court si je remonte l'ourlet. Donc si vous, vous voulez faire un gros ourlet, vous faites comme ça un coup, comme ça, et vous cousez ici tout le long. Mais moi du coup j'ai juste fait un petit ourlet simple, donc j'ai replié et j'ai fait une petite couture droite, vérifiez quand même que ce soit bien droit partout, et du coup voilà ça fait une petite finition toute propre et voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras réussi à reproduire le short facilement. Si jamais tu as des conseils pour améliorer mes vidéos, n'hésite pas à laisser un commentaire pour donner ton avis. Ça m'aide vraiment à progresser, parce que c'est les premières vidéos que j'ai fait. Et euh, à m'envoyer le résultat du short sur Instagram, je réponds vraiment à tous les commentaires, et euh, j'adore voir les résultats, c'est hyper satisfaisant. Voilà, et à t'abonner si tu aimes bien mes vidéos. Bonne journée